Vigésima primeira prática. Gente, eu coloquei essa técnica para amarrar, que foi falado no livro inteiro. E essa técnica é o seguinte, a gente não vai trabalhar um problema, a gente vai trabalhar um estado de graça. A gente vai usar todos os seis níveis neurológicos que a PNL usa para reestruturar crenças e mudar a sua vida. E a gente vai trabalhar eles. Então, você está vendo a figura? Os seis níveis são, para poder explicar, ambiente, o que, que é, é onde, com quem eu vou realizar, capacidades, quais as capacidades que eu vou usar para realizar isso que eu quero, comportamentos, quais são os comportamentos que eu tenho para realizar isso que eu quero, as crenças, quais são as crenças no que eu acredito para realizar isso, a minha identidade construída pelas minhas crenças, quem sou eu, e o espiritual, que eu já expliquei em outras práticas, que não tem nada a ver com espiritualidade, é algo ou aquilo que eu acredito que eu faço parte, que está acima de mim e que me transforma num ser maior. Como o livro todo eu falo do todo, aqui no caso estou sugerindo o todo, que é Deus, que é o Criador. Mas se você quiser associar a outra energia, sem problemas. Aí você vai se empoderar dessa energia e você vai voltar na identidade e vai dizer quem é você empoderado dessa energia. Aí você vai voltar na crença e vai dizer quais são suas crenças agora que você tem essa identidade está empoderado dessa energia. Vai para os comportamentos e vamos dizer quais os comportamentos que você fará agora que você está empoderado dessa energia e tem essas crenças e identidade. Agora com essa força você vai entrar nas suas capacidades e vai se fortalecer através da sua identidade, da sua crença. E você vai para o ambiente fortalecido de tudo isso. Depois disso você vai para fazer uma ponte ao futuro, vai se ver realizando aquilo que você queria. E vai voltar para o eu, vendo o eu realizado com tudo. Então vamos fazer a prática. Como seria essa prática? Você vai entrar no campo do eu agora e vai pensar em algo que você gostaria de realizar. Um sonho, um desejo, qualquer coisa que você queira realizar. Agora. Você vai pensar em problema não, gente. Problema a gente já trabalhou aí. Teve aí uma, no mínimo umas 15 práticas trabalhando problema. Agora nós vamos pensar no sonho. Pense no seu sonho. Aquilo que você quer realizar. Quando estiver preparado, você vai para o ambiente. Com quem e onde você quer realizar esse seu sonho? Responda em voz alta. Se estiver gravando, depois você ouve. Se não estiver gravando, você responde. Depois, no final do trabalho, você assimila tudo. Depois da resposta, você vai entrar em capacidades. Quais as capacidades que você quer utilizar para realizar esse seu sonho? Diga.
Agora você dá um passo à frente, entra em comportamentos. Quais os comportamentos que você quer ter para realizar esse seu sonho? sua frente. Quais as crenças que você tem para poder realizar esse seu sonho? Dê um passo à frente. Quem é você para realizar esse seu sonho? O que você é? Qual a sua identidade? E agora você vai entrar no campo espiritual dando um passo à frente, vai se empoderar de uma energia que você acredita. você está empoderada dessa energia espiritual, daquilo que você acredita, que está acima de você, de algo que você faz parte, envolva-se agora numa luz branca que reúne todas as cores. Então, se o seu objetivo é financeiro, ela tem o amarelo, se é saúde, ela tem o verde, se é relacionamento, ela tem o rosa, o vermelho, ela tem todas as cores. Então, se empodera agora dessa luz branca que entra pelo topo da sua cabeça e te envolve e você dá um passo à frente e você vai dizer agora quem é você envolvido dessa força, dessa força que você acredita, que te dá força e dessa luz branca que vai te ajudar a realizar esse seu sonho. E agora você dá um passo à frente e você diz... Como que fica a sua crença naquilo que você acredita agora que você vai realizar esse seu sonho, porque você está empoderado dessa força que você acredita que irá te ajudar a realizar? Como que é a sua crença agora? Agora você vai dizer como serão os seus comportamentos empoderados dessa crença, da sua identidade, porque você está fortalecido dessa força. 
e agora você está dentro do campo das capacidades e você vai dizer como que são suas capacidades, fortalecido dessa força, essa força que reforçou quem você é, reforçou suas crenças, reforçou seu comportamento, é uma força que te dá proteção e te fortalece através da luz branca. E agora você vai chegar no ambiente, vai dizer como que é o ambiente, quando, quando, e com quem você vai realizar, porque você está fortalecido dessa força que fortaleceu sua identidade, as suas crenças, os seus comportamentos e as suas capacidades. Então sinta agora você protegido e assim que você puder, você vai dar um passo para o lado e vai se ver no futuro. Só que você vai se ver no futuro já realizado, você já realizou tudo. Esse sonho que você ficou, você já realizou. Sinta, se veja realizando agora. Sinta as cores, sinta tudo. Sinta. Fechamos essa última prática do livro Renascer de uma Mulher com muito sucesso. Essa prática veio para te fortalecer em todos os sentidos. E sempre que você tiver um sonho, um objetivo, acesse essa prática que ela vai te dar empoderamento. Se você tiver uma reunião para fechar um grande negócio, antes de ir, faça essa prática. Que você vai conseguir fechar o grande negócio. Gratidão. E adorei participar das 21 práticas com você.